Egy mint barátomról, Tepecről fogok mesélni egy történetet. Csak közben iszom néha egy-egy kortyot, nehogy kiszáradjon a szám. Jófajta vörösbor. Tehát Tepec. Nem ez volt a neve, ez csak egy rajta ragadt pótnév, amit a helyi horvátok adtak neki. Nálunk horvátoknál ugyanis mindig is szokás volt viselkedésről, szokásokról, testi jellegzetességekről elnevezni a környékbelieket. Nem gúnyból vagy rossz indulatból, egyszerűen csak így alakult. A, a tepec a táj jellegű helyi nyelvjárásnak megfelelően csavargót jelent. Nem erről a történetről kapta Tepetsz a nevét, ezzel inkább csak rászolgálta már meglévő címre, illetve bizonyossá tette, hogy a név valóban kötelez. Tepetsz a vasutas élete legnagyobb részében nem ivott alkohol tartalmú italokat, pedig valójában alkoholista volt. Az alkoholizmusnak egy nagyon nem mindennapi formáját képviselte. Nála egy-egy berugás időintervalluma 5-6 naptól akár 5-6-7-ig is tarthatott, ezt követően viszont hónapokig, sőt évekig is hagyta regenerálódni a szervezetét. Ez ilyen az orvosok által úgynevezett kettes típusú kontrollvesztő alkoholista szindróma. Szóval voltak ilyen időszakai, aztán amikor úgy érezte, hogy sikerült a sejtjeinek már kellőképpen generálózniuk magukat, jöhetett az újabb átszellemült időszak. A rekordja 9 év volt, amit sikerült absztinenciával töltenie. A szesznek már az ízére sem emlékezett, és olyan egészséges volt, mint egy tínédzser. Nem tudatosan állította fel ezt a gyönyörű rekordot, egyszerűen csak így jött ki a lépés. Bármeddig tarthatott volna kitisztult állapot, de tényleg, de egy alkalommal épp akkor baktatott késő este hazafelé a vasútról, amikor bál volt a kultúrházban. Főnyírás. Hát ez csodálatos. Több száz méterről hallotta már hazafele menet a fülbe mászó dallamokat, az Eddától játszották a kört, ez a kör közepén állok, és mire odaért a bikinitől következett a közeli helyeken. Hát ennek már aztán végképp nem tudott ellenállni. Kifizette a belépője egy árat és bement. Mivel baráti köle soha nem volt egy-két főnél nagyobb létszámú, így most sem kellett azon idegeskednie, hogy kivel piáljon. Hát ebbe az egy-két fős létszámba egyébként tartoztam bele én is, tehát tényleg nem egy nagy galerivel rendelkezett. Oda ment a pulthoz, kért egy unikumot, egy liter unikumot, hát nem tudom, hogy honnan szereztek literes kiszerelést, de volt nekik az a lényeg. Egy fél is pohrat és zenehallgatás mellett nagyjából 20 perc alatt megitta az egészet. Hát ez van, ha valaki szereti a zenét. Eddig tartott a 9 év, gondolta magában tepec, hát tartott volna 10 évig is, de az már ugye nem lenne 9. Beljebb tolta a pulton a poharat és az üres üveget, Kért egy sört, leöblítette vele a liter unikumot, majd hazatámolygott. Másnap reggel ugyanabban a vasutas egyáruhában ébredt, amiben előző este eljött a bálból. Még a cipője is a lábán volt. Kikecmergett az ágyból, ívott egy kávét, majd a vécén ülve azon elmélkedett, hogy egy, egy nap majd bizonyára írni fog valamelyik egészségmagazinnak az alkoholizmus szervezetre gyakorolt pozitív hatásairól. Még az nem sok ilyen hatásról beszélhetünk, de egyről biztosan, ez az életforma nem engedi, hogy székrekedéstől szenvedjen az ember. Amint végzett tepec a WC-n, biztos, ami biztos alapon magához vette az egész havi fizetését, tehát, illetve azt a fél havit, ami még <coughs> megvolt belőle. Bocsánat. Na, pompás ital. Szóval ezzel a maradék fél havi fizetéssel kigyalogolt a vasútállomásra, hogy az első vonattól bemenjen nagy kanizsára az üzemorvoshoz. Ha már belekezdett, legalább egy hetet szándékozott végig piálni, ahhoz meg legjobb, ha beteg szabira megy az ember, főleg, ha az éves szabadságából már gyakorlatilag semmi nem maradt. Pontosan ismerte a menetrend falu érintő részét, így teljes nyugalommal ült be a restibe egy két órás sörözésre. Persze a sörök mellé azért csak lecsúszott néhány kommersz pálinka is, minek hatására megfeledkezett róla, hogy a Pécs nagy a személy vonatnak van egy nagy kanizsa Pécs inverziárata is, és a nem ritkán félórás késéseknek köszönhetően előfordul, hogy épp egy időben találkozik a két szerelvény a Murakeresztúri vasútállomáson. Már benne állt a vonat, mikor futva vágtatott ki tepec a restiből, felkapaszkodott rá, leült és hát az a nyomban gyakorlatilag elaludt. Másodperceken belül, de legalábbis bóbiskolásba kezdett, aztán Pécset ébredt fel. Kinézett az ablakon, káromkodva nyugtázta, hogy ellenkező irányba indult el, majd Eldöntötte, hogy ha már itt van, akkor iszik valamit a közeli piac egyik kocsmájában. 
Aztán majd a következő gyorsvonattal hazamegy, vagyis legalább vissza Kanizsára, Dokihoz. Totál szürk átlag emberekkel volt tele a csehú. Kért egy sört és egy fokhagymás csipszet. Szinte azonnal magába tömte a csipszet. A második sört itta, amikor bejött és lekönyökölt mellé a pultra egy megviselt arcú, ilyen inas testalkatú férfi kínai bovli pólóban vállán egy honvédségi szimatszatyorral. A bal alkarján egy jó szerencsét tetoválás díszelget, a másikon meg egy bűn az élet, de volt ott még üs, anyám 1963, <kül> akkor mi? De ilyen, hogy megölni meg tudsz, de megtörni soha, lovejc, a stb. <kül> Iszol egy sört kérdezte tőle tepec. <kül> a megviselt arcú inas izomzatú gyanakodva végigmérte, de megnyugodva látta, hogy nem éppen bal és alkat, és a tekintete sem kötekedő. Hát, ha már így megkérdeztel, iszok. <kül> Na hát, tepec kért két korsó pécsi szalont. Ismerlem kéne téged valahonnan, vagy minek köszönhetem a meghívást? Nem, ráztam a tepec a fejét. Én sem láttalak soha, de végtelenül tisztelem a bányászokat, ezért kértem neked egy sört. Hát honnan tudod, hogy bányász vagyok? Lepődött meg a bányász. Hát a szerencsét emlegető tetkorról mutatott az újdon sült cimbora karjára tepec. Aha, te meg ahogy látom, vasutas vagy, és mit tisztelsz bennünk annyira? Hát az barátom, hogy lemertek menni oda a föld alá az ördög faszát húzogatni, ha valami ezt tényleg tiszteletet érdemel, veregette közben hátba elismerően a bányász tepec. Én legfeljebb akkor fogok oda lemenni, ha a bányának ablaka lesz előbb, nem az biztos. Nagyot kortyoltak a korsóból, és mindketten böffentettek egy jó brummogósat. És a vasutas élet kérdezte a bányász. Mi van vele, kis rogosra? Kérdőleg tepec. Csak kérdezem, az jó? Hát az sem egyszerű. Bármikor levághatja a vonat a lábadat, mondta a bányáz, vagy ha, ha mondjuk kalauz vagy kihajtanak, menet közben a fradisták az ablakon, hát minden munka szar. Már eleve az szar, hogy dolgozni kell a pénzért, innentől kezdve csak annyi a különbség, hogy ritkább vagy sűrűbb szitán passzírozzuk keresztül azt a bizonyos szart. Hát azt hiszem igazad van. Bólogatott tepec, aztán elővette zsebéből a szabad jegyet, és a nyakába akasztotta. De azért egy, vilami, egy valamiért megéri vasutasnak lenni, mondta, itt van ez a korlátlan utazásra jogosító igazolvány. Kötöttem rá egy madzagot, hogy a nyakam balógathassa, mint a gyerekeknek szokták a szülei a lakáskulcsot, vagy a pénztárcát, így akkor sincs gond az utazó személyzettel, ha tök részegen alszom a vonaton. Nem számít, hogy nem ismernek. Látják a nyakamban ezt a szart, és nem baszogatnak. Megitták a sört, és ezúttal a bányász kért még egy sört, illetve kört. Tehát nem egy sört, kért még egy kört. Tudod mit? mondta a bányász, <kül> miután letörölte szájáról a habot. Én azért csak maradok és lapátolom a szemet. Majd utazgatok akkor, ha megdöglök, vagy éppen elvisznek az ufók. <kül> Hiszel az idegenekben? kérdezte tepec. Kikerekedett szemekkel. Ha hiszek, ha ekkor univerzumban ne legyenek rajtunk kívül lények, a marhasság legyített a bányász. Na, akkor figyelj bányász komán, és lerakta tepec a korsót a pultra. Elmondom én neked, hogy mi a csízió. A világegyetemben természetesen hemzseg az élet. De basszhatjuk, ha olyan fejlettségi szinten van mindenfelé jelen, mint mondjuk a föld állat világában. Ha még vannak olyanok, már pedig vannak, akik ellátogatnak hozzánk, azok meg különös megfontolásból nem fogják velünk felvenni a kapcsolatot soha a büdös életbe. Ha miért ne vennék föl? Ha értelmes lények vagyunk mink is, emelte meg a hangját a bányász. Hát igen, de ha képesek ellátogatni hozzánk, az azt jelenti, hogy sokkal, de sokkal fejlettebbek nálunk, hogy és annyival fejlettebbek, hogy ezáltal jelentéktelenek leszünk a számukra. Ha kapcsolatba akarnának lépni velünk, le kéne alacsonyodniuk hozzánk, ez pedig egyáltalán nem áll érdekükben. Nincs mit tanulniuk tőlünk, és ők sem tudnának mit tanítani nekünk. Pont olyan lenne az egész, mint mintha mi el szeretnénk sajátítani a csimpánzoktól a tetfészkedés technikáját, vagy éppen mi akarnánk beleverni a balfasz maja magyukba, hogyan készítsenek vírusírtó programot egy internetes cég számára. Semmi értelme nem lenne, egyik lehetőségnek sem. Hidd el, <kül> ezek csak tanulmányoznak minket, mint valami csodabogarakat. Éppen úgy, ahogy mi tesszük az állatokkal. Belegondolni sem merek, mi várna ránk, ha valamelyik banda azért jönne el egyszer, hogy birtokba vegye a földet. 
talán ha néhányan szerencsések leszünk, házi kedvecként ugrálhatunk körülöttünk, mint Csita Tarzan körül. Révet tepec, tekintette a felső sor italai közé. A bányás csak nézett maga elé. Nem lehetett eldönteni, hogy a teóriát próbálja-e megemészteni, vagy csak azért bambul, mert fingja sincs róla, hogy mit fűzhetne hozzá. Na, mennem kell, nézett az órájára, tepec. Indul a hajó. Várj, engedd meg, húzott elő a szimas szatyorba egy literes üveget a bányász. Olyan jól elbeszélgettünk. Iszol egy kis alma pálinkát. Fú, ahogy de innék, még szép, vágta rá a tepec. Annyi időm azért még van. Még talán volt a pálinkás üveg, lecsavarta a kupakot, szájához emelte a literest, és hát annyira ízlet neki, hogy nem bírta levenni egészen addig, amíg meg nem itt a háromnegyed részét. Őj, ha, simogatta a sát tepec. Ez nagyon jó minőségű áru. Hát neked aztán van húzatod rakta el, sajnálkozva a bányász az üveget. Na de most már tényleg mennem kell, mondta tepec. Gyorsan felhajtotta a maradék sört a lángoló torka és gyomra megnyugtatására, elköszönt a bányásztól és kiment a kocsmából. Egy pillanatra, amit elveszítette volna tájékozódó képességét, mégis sikerült magát gyorsan irányba állítani, és elindult a vasút állomás felé. Négyet lépett, egyet pislantott, és nem tudta, hogy hol van. Emberek közt áldogált, szürrealisztikusnak tűnt az egész. Mintha a többiekkel együtt ő is csak egy ilyen teke bábú lenne valami teke pálya végében. Nem értette, mi történt vele. Az órájára pillantva látta, hogy a pécsi kocsmázás óta eltelt <kül> egy nap. Hát, ki csináltak a köcsögufók? kérdezte magából gondolatban. Az előbb még a kocsma előtt tájoltam a helyes irányt. Mi a fasz történetet? Elnézést asszonyon fordult oda egy idős nőhöz. Igen, megmondaná, hol vagyok. Aztán kisebb hátra lépett. Az öreg lány gyanakfú nézése arra engedte következtetni, hogy mindjárt leüti a kezépen lévő interspáros szatyorral. Maga normális fiatalember. Hát, ami azt illeti, elég sokszor állították már az ellenkezőjét. Megmondaná, hol vagyok, ismételte önmagát. <gül> Mégis hol lenne egy buszmegállóban? Igen, vakargatta tanácstalanul a borostáját tepec. És melyik településen? Mi a szkandi kamera? Ne szórakozzon vele, fiatal ember! Már száz halombattán is bolondot csinálnak az emberekből? Felháborító, nyivákolta az öreg lány. Tessék, száz halombattal kerekedtek ki tepet szemei. Persze, hát hol lenne? Jaj, de szórakozzon már! Még a végén belemegyek ebbe a hülyeségbe, fordult el tőle az öreg asszony. A büdös kurva életben mérgelődött tepec, aztán elindult megkeresni a vasútállomást. Viszonylag hamar, <coughs> negyed órán belül megtalálta, bement az épület szomszédságában működő vegyesboltba, vásárolt egy sajtos pogácsát, három üveg sört és két decirumot. Miközben majszolta a péksüteményt, átnézte a falra erősített menetrendet, és elégedetten vette tudomásul, hogy fél óra múlva már indulhat is vissza Pécsre. Ezután leült a peronon egy padra, lesöpörte magáról a morzsát, aztán megitta a rumot. Aztán megívott a három sörből kettőt. A harmadikat már a vonaton kortyolgatta. Amint elindult alatta a szerelvény, és kezdetét vette a kellemesen egyhangú döcögés észre, érezte, hogy hát kezd el álmosodni. Attól való félelmében, hogy egy csöves megissza a piáját, amíg ő alszik, gyorsan benyelte a maradék sört, majd pillanatokon belül mély álomba zuhant. Arra ébredt, hogy egy piros munkásruhás, fogatlan férfi, felmosó szettel takarítja a padok közét, de még mielőtt bármit is kérdezheted volna tőle, az gyorsan lelépett a visszaváltható sörös üvegekkel, és a, hát a karó rájával, de csak később vette észre. <tos> hát, el is kérhette volna, odaadtam volna, legalábbis az üvegeket borogta magában tepec. Leegyensúlyozott a lépcsőn, megdörzsölte a szemeit, és Rámeresztette az egyik lámpa oszlop táblájára. Budapest dé, béli, béli. <gül> Budapest déli pu. Ez nem a vörösbor miatt van, csak úgy korán keltem. Na mindegy. Tehát Budapest déli pu. Pálya udvar volt olvasható rajta. Ezek szerint hasonlóan a Murakeresztúri esethez, száz halom battán is az antagonista járatra szállt fel. <gül> nem érdekelte, már nem volt ereje idegeskedni. Megnézte itt is a menetrendet. Csak az éjféli posta vonat maradt, amivel visszamehet Nagy Kanizsára, feltéve, ha nem elussza el az indulást. Addig viszont pontosan 5 órája volt, amit át kell valahogy vészelnie. Lement az aluljáróba, vett hat darab sóstanglit, 
utána kiment az alkotás úton zugivóként működő italdiszkontba, ott megívott egy sört és kért elvitt erre egy két literes fehér bort. Hogy milyen szőlőből készülhetett, az, az nem szerepelt a műanyagflakon címkéjén, csak a bor márkája, kancsó kincse, ez árt rajta. Visszament arra a peronra, ami mellől majd a posta vonat indul, és leült az egyik padra egy hajléktalan mellé. Letekárta a kupakot a kancsó kincséről be. Aztán meghúzta, majd átnyújtotta a patszom szédjának. Egy álcimbora. Hajléktalan úgy nézett a pecre, mint egy táláperre. Kösz, haver vett át a flakon, majd egy nagyos slukkol belőle, ő is aztán visszaadta, mint valami mennyei mannát úgy meghúzta. Régóta élhetett már hobóként a faszi, mert nagyon elgyötört volt a feje. Biztos, hogy nem volt annyi idős, mint amennyinek kinézett, mert az az életkor, ami normál esetben ilyen külsővel társul, hát az valahol 150 év körül kéne, hogy legyen. A szakál a foltokban sárga, szürke volt, az arca meg egyenesen, mintha az ó testamentum beli proféták közül klónoztak volna valakit. Egyél egy kicsit, mondta Tepec. És lerakta kettő közé a stanglikat. Te jó gyerek vagy, mosolygott rá a hobó. Pálinkát nincs? Hát, az nincs. És nem is veszek, amíg vissza nem keveredek nagy kanizsára. Az miatt basztam rá a Pécsi piac kocsmájában is. Pedig hát az a kedvencem, de nem veszek, míg vissza nem érek. Ha hogy, hogy nézett rá kérdőleg a hobó. És genica, egy ciganica, válaszolta a tározottan tepec. Mi van? Pislogott a hobó. Ez egy ilyen horvátsági mondás, magyarázta tepec. Azt jelenti, hogy a pálinka jó asszony. Azért, mert ugyanúgy átver, mint a jós asszony. Iszod, iszod, semmi bajod, tök normálisnak érzed magad, aztán vagy idő és térugrásokat végzel tőle, vagy olyan dolgokat teszel, amiket egyéb piák hatásától eszembe sem jutna. Mint például... Hát, mert tudom én, például felállsz, felállsz így a bárszékre, és megcsapkodod a farkaddal a kocsmapultot. Vagy lefosod a szomszéd kerítését, bármit. Érted? <gül> Bólogatott a hobó. Persze. Úgyhogy, ha nem vigyázol, átver, mint az az egész kurva világ átver, és itt már minden, a vitaminok, a híradó, az asztrológia, a pankráció, a politika, szóval minden sóhajtott tepec, és szájához emelte a bort. Mire megették a stanglikat, és megitták a kancsókincsét, úgy összebarátkoztak, hogy onnantól csak úgy repült az idő. Tepecnek épp az utolsó pillanatban sikerült felugrani a nagy búcsúzkodásból a vonatra. Reggel négykor csámpázott le a posta vonatról a nagykanizsai állomáson. Bevonszolta magát a podgyászirodába, ráterítette az egyik polcra egy pokrócot, és azon aludt, míg fel nem ébresztette az ügyeletes, hogy most már mehet, megkezdte a doki a rendelést. Szerencséje volt, elsőnek érkezett, így nem volt előtte senki. Jó reggel, doktor nő. Jó reggel, tepec. Mi a panasza? Hát, valójában csak annyi, hogy szükségem lenne, hát mondjuk egy olyan... Tíz nap beteg állományra mondta, közben félénken belecsúsztatott egy ötezrest a fehér köpenyzsebbe. A doktornő megköszörülte a torkát, majd megigazította a szemüvegét. Rendben van tepec, elküldöm tíz nap pénzre válaszolta, azzal elővette a szükséges formanyomtatványt. Tepec átvette az igazolást, elközönt és épp indult volna, mikor a doktornő utána szólt. Várjon csak tepec! Igen, üljön le, megvizsgálom, kapta a határozat utasítást. Nagyon rosszul néz ki, és hát ne haragudjon, megérte, de a szaga sem az egészségről árulkodik. Nincs nekem bajom, kérem, mondta megszettemve Tepec, miközben leült a székre. A vizsgálat egy percen belül megtörtént. Ön, Tepec, súlyos kiszáradásos tünetektől szenved közölte dorgáló pillantás mellett a lelkismeretes orvosnő. Vagyis, hát ez az üzemorvos hölgy. Ha az lehetetlen képet telt teljesen a paciens, drága doktornök kérem, ma szerda reggel van, ha a vasárnap esti bárt is belevesszük, már harmadik napja részeg vagyok. A doktornő úgy érezte, ha nem kontrollálja magát, rögtön belemar a saját hajába. Menjen te pec, pihedjen és igyon sok vizet, aztán kitessékelte és becsukta utána az ajtót. Ahogy kilépett az épületből, összefutott egy falubeli kollégájával a kép akkor, Hozott a vasútra 10 liter eladásra szánt törpé pálinkát. Át, átöntözgetni sem kellett, már eleve ki volt mérve ilyen egy literes üvegekbe. Tepec azonnal megvásárolt egyet, és innentől kezdve felgyorsultak számára az események. Elhatározta, hogy a Dráva Nemzetközi Gyorsvonattal teszi meg Budakeresztúrig azt a csekély 12 kilométeres távot. Ennyi idő alatt képtelenség úgy elaludni, hogy fennmaradjon a vonaton. 
<coughs> Viszont a doktornő figyelmeztetésére fittyet hányva neki állt pálinkázni. A felét elszopogatta, mire megérkezett a dráva nagy kanizsára. Felállt a padról, az üveget úgy fogta, mint templomba menetelnél az ima könyvet, és úgy vászorgott oda felszállni, mint aki a halálán van. Befeküdt az első kupéba, ott rögtön alfába merült. A szülőfalujában a határon, ahol mindenki ismer mindenkit, békén hagyták a hivatalos szervek, nem ébresztették fel. Gondolták, biztosan vásárolni megy a horvátokhoz. Valahol Zágráb környékén ébredt fel, és eszébe sem jutott, hogy kinézzen az ablakon. Megitta a maradék pálinkát, és visszadölt az ülésre horkolni. A nyakában lógó szabadjegynek és a vasutas egyenruhának hála az olasz határon sem látták érdemesnek rá a határrendészeti szervek illetékesen, hogy sok oldalas papírmunkába bonyolódjanak miatta, inkább hagyták hadutazzon tovább, mélyen elmerülve alkohol bűzös álmában. A Veneziában a végállomáson tért újra magához, iszonyúan szomjas volt, és majd szétrepett a húgyhólyagja. Megvárta, míg végaz a takarító a WC-ben, aztán gyorsan bement, hogy könnyítsen magán. Ezután lemászott a vonatról, körülnézett, észrevette egy vízcsapot, odarohant, és legalább egy litert megivott. Amit kezdett közelíteni a megivott víz hőfoka a testhőmérsékletéhez, fordult egyet a gyomra, és az egészet az egyik vasúti kocsi alá rókázta. Hát ezután kezdtek csak tisztulni az emlékei. Hát ez nem Mura keresztül gondolta, majd káromkodva konstatálta, hogy elfelejtett időben leszállni. Összeszedte minden erejét, keresett egy pénzváltót, utána befészkelte magát egy köpködő kiskocsmába. Záró ráj megevett a pultról nyolc darab valamit, ő sem tudta, hogy mi az, de úgy árusították, mint nálunk a hagymás zsíros kenyeret, és közben megívott tíz sört. Tíz sört. Gyakorlatilag már a saját nemével sem volt tisztában, nem ám hogy azzal, hogy éppen hol is van. Visszabotorkált a pályaudvarra, és felkapaszkodott az általa helyesnek ítélt vonatra. Svájcban már meg sem próbálta kideríteni, hogy hol jár, és hogy mennyi idő telt el a legutóbbi állomásnézés óta. Az viszont elégedett bólogatással vett a tudomásul, hogy, hogy nem olaszul beszélnek, és ismét átsúszott egy határon. Bocsánat. Megdöbbentette, hogy a fejlett országok miféle képletes kerítései, kerítésekkel rendelkeznek, tehát mennyire az a szerkezetűek ezek a, ezek a fejlett ország béli képletes kerítések. Gyakorlatilag nincs határ. Illedelmesen szót fogadott a vég, illetve indul a, induló állomáson. Takarítónak leegyensúlyozott a lépcsőn, és mindent úgy tett, ahogy eddig. Kocsma, aztán vissza a vonatra. Éjszaka volt a fülkében pedig korom sötét, amikor kinyitott a tepec a szemét. Erdős részen haladtak, keresztül a Szerelvényen pedig valamilyen műszaki oknál fogva nem volt világítás. Egyszer csak pár pillanatra egy tisztáson átszágulva beszűrődött egy kevés fény. Tepec, hát majd hogy nem szívinfarktus kapott az ijedtségtől. Semmi más nem látott maga előtt a sötétben, csak egy megvillanó szempárt. Egyébként is kezdett paranoiás lenni a napok óta tartó alkoholmérgezéstől, így ordít fogrott ki a fülkéből. Azt hitte, hogy maga az ördög jött el érte. Aztán szinte rögtön utána egy sor lámpaoszlop alatt húztak el, és megkönnyebbülve látta, hogy mégsem az ördög az, csak egy néger férfi ült vele szemben. Szégyelte magát, amiért ekkora hülyét csinált magából, még ha egy vadidegen előtt is. Miután Németországban elhatározta egy kimondhatatlan nevű vasúti csomóponton, hogy most már hatörik haszakat hazamegy, kinyomozta a megfelelő járatot és időpontot. Bevásárolt péksüteményekből, olcsó vodkából, sörből, és kezdetén vette a céltudatos utazás. Leszámítva azt a jelentéktelen apróságot, hogy Ausztriában az ott szükséges pár órás út helyett két napig részegen bolyongott, végül sikerült neki fertő újlaknál visszakeveredni Magyar Földre. Hát onnan már csak néhány átszállás és a vasutas kollégák végtelen segítőkészsége kellett hozzá, hogy végre hazaérjen. Hála Istennek! Újra itthon gondolta a falujában a peronra lép fel, majd első útja kedvenc kocsmájába a gizmóba vezetett. Szia Gabrica! Szia Tepec! Jól vagy? Furán nézel ki! Jegyezte meg a pultos csaj. Ja, most már jól. Tényleg milyen nap van ma? Hétfő arany szívem, hétfő van. A kurva életben pontosan egy hete indultam el az üzemorvoshoz, hogy kiírassam magam. Csak éppen rossz vonatra szálltam és Pécsen kötöttem ki. Tessék, miről beszélsz? Csak arról, hogy így kezdődött minden. Mi van tepeckén? 
Ne, semmi, semmi, csak hangosan gondolkodtam, legyintett tepec, aztán kért egy sört. <tos>